ఒక్క గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించడమే గొప్ప అనుకుంటే ఏకంగా ఆరు వందలకు పైగా గిన్నిస్ రికార్డ్స్ సాధించి రికార్డు సృష్టించిన వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా అంతరిక్షం నుండి తిరిగి వచ్చే వ్యోమగాములు రెండు నుండి మూడు అంగుళాల ఎత్తుతో తిరిగి వస్తారు ఎందుకో తెలుసా ఏడవ ఎక్కం వరకు నేర్చుకున్న చిలుక ఏదో తెలుసా తల తీసేసిన కొన్ని వారాలుగా బ్రతికి ఉండే జీవి ఏదో తెలుసా ఇలా మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్కేబిఆర్ టీవీ మన పిడికిలంత పరిమాణంలో ఉండి మనం పుట్టక ముందు నుండి మనతో ఉండే గుండె నిమిషానికి సగటున డెబ్బై రెండు సార్లు గంటకి నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై సార్లు రోజుకి లక్ష మూడు వేల ఆరు వందల ఎనభై సార్లు సంవత్సరానికి మూడు కోట్ల డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల నలభై మూడు వేల రెండు వందల సార్లు స్పందిస్తుంది సగటున ఒక మనిషి ఆయుర్దాయం అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకుంటే రెండు వందల యాభై ఏడు కోట్ల యాభై ఒకటి లక్షల సార్లు గుండె కొట్టుకుంటుంది మన శరీరంలో ప్రతి అవయవానికి ఏదో సందర్భంలో విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఒక్క గుండెకు తప్ప అది విశ్రాంతి తీసుకుంటే మనం ఈ లోకం నుండి విశ్రమించాల్సి వస్తుంది అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన వ్యోమగాములు రెండు నుండి మూడు అంగుళాల అధిక ఎత్తుతో తిరిగి భూమిపైకి వస్తారు దీనికి కారణం అంతరిక్ష ప్రయాణంలో గురుత్వాకర్షణ శక్తి తొలగించబడడం వలన వారి వెన్నెముకలోని వెన్నుపూసల మధ్య గల మృదులాస్తి డిస్కులు విస్తరించటం వలన వారు రెండు నుండి మూడు అంగుళాల ఎత్తు పెరుగుతారు అయితే భూమిపై గల గురుత్వాకర్షణ శక్తి ప్రభావంచే కొన్ని రోజుల్లో తిరిగి యథాస్థానానికి వస్తారు మరో విషయం ఏంటంటే భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి కారణంగా సంవత్సరాలుగా మృదులాస్తి డిస్కులు కుంచించుకుపోయి వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎత్తు తగ్గుతాం రాత్రి కంటే ఉదయాన్నే ఎత్తుగా ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పుష్పం ఏది రఫ్లీషియా అని దాదాపు అందరికీ తెలిసిందే ఇది సుమారు ఒక మీటర్ వ్యాసంతో నాలుగు కేజీల బరువుతో ఉంటుంది మలేషియా థాయిలాండ్ ఫిలిప్పిన్స్ వంటి ఆగ్నేయాసియా దేశాల్లో కనుకొనబడ్డది పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటి నుండి పదిహేడు వందల తొంభై నాలుగు సంవత్సరంలో జావా ద్వీపంలో లూయిస్ డెస్చాంప్స్ రఫ్లీషియాను కనుగొన్నారు ఇండోనేషియాలో పద్మ రాక్షసగా పిలువబడే ఈ పుష్పం ఇండోనేషియా జాతీయ పుష్పాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది శవ పుష్పం లేదా మాంస పుష్పంగా పిలిచే ఈ పుష్పం నుండి కుల్లిన మాంసం వాసన దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల దూరం విస్తరిస్తుంది కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు మహాపురుషులవుతారు అన్నదానికి సరైన నిర్వచనం ఆశ్రిత్ ఫర్మాన్ లేదా కేత్ ఫర్మాన్ ఒక్క గిన్నిస్ రికార్డ్ సాధించటమే ఓ కళ అనుకుంటే అలాంటిది గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్స్కే విసుగు పుట్టేల ఆరు వందలకు పైగా గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్స్ సాధించారు అమెరికాకు చెందిన ఆశ్రీత్ ఫర్మాన్ లేదా కేత్ ఫర్మాన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుండి ఇప్పటి వరకు ఆరు వందలకు పైగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ సాధించారు అందులో ఇప్పటికీ రెండు వందలకు పైగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ బ్రేక్ అవ్వకుండా స్థిరంగా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు వేల జంపింగ్ జాక్స్ చేయడం ద్వారా ఆయన తన రికార్డ్స్ వేటను ప్రారంభించారు రికార్డ్స్ ప్రయత్నించటం నా స్పిరిచువల్ జర్నీలో భాగమైంది నేను గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ పుస్తకాన్ని సవాలుగా మరియు సరదాగా భావిస్తాను అని అంటారు కేత్ ఫర్మాన్ ధ్వని తీవ్రతను గుర్తించుటకు డిజిబుల్ స్కేల్ని ఎలా ఉపయోగిస్తామో కారం తీవ్రతను గుర్తించేందుకు ఒక స్కేల్ ఉంది అదే స్కావిల్ స్కేల్ కారం తీవ్రతను స్కావిల్ హీట్ యూనిట్స్లలో కొలుస్తారు ఈ స్కేల్ నందు సున్నా నుండి ఏడు వందల వరకు స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్ ఉంటే హీట్ ఉండదు ఏడు వందల నుండి మూడు వేల వరకు స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్ ఉంటే తక్కువ హీటును మూడు వేల నుండి ఇరవై ఐదు వేల వరకు స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్ ఉంటే సాధారణ హీటును ఇరవై ఐదు వేల నుండి డెబ్బై వేల వరకు స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్ ఉంటే ఎక్కువ హీటును ఎనభై వేలకు పైగా స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్ ఉంటే అతి హీటును సూచిస్తుంది అమెరికాలో ఉత్పత్తి చేయబడిన కరోలినా రీపర్ అనే మిరప పదిహేను లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల స్కావెల్ హీట్ యూనిట్స్గా పరీక్షించబడి రెండు వేల పదమూడులో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సంపాదించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో దీన్ని తిన్న ఒక వ్యక్తి తీవ్ర తలనొప్పితో మరణించాడని అధికారికంగా ప్రకటించారంటే దీని కారం తీవ్రతను ఊహించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాళ్ళు లేకున్నా కదిలే జంతువులు ఏవి అని అంటే టక్కున పాములని చెప్తారు అయితే పాములకు కాళ్ళే కాకుండా చెవులు కూడా ఉండవు ఈ జీవులలో బాహ్య చెవులు అవశేష అవయవాలుగా ఉంటాయి 
లోపల అంతర్చెవి ఉంటుంది పాములకు కర్ణబేరి ఉండదు కానీ అంతర్చెవులు మరియు కాక్లియా నిర్మాణాల సహాయంతో ప్రకంపనాలను గ్రహించటం ద్వారా ఇవి వినగలుగుతాయి మానవ శరీరంలో మొత్తం కండరాల సంఖ్య ఆరు వందల నలభై వరకు ఉంటుంది అయితే కేవలం ఏనుగు తొండంలోనే నలభై వేల కండరాలు ఉంటాయంటారు కేవలం తొండంలోనే ఒక మనిషిలోని మొత్తం కండరాల కంటే అరవై రెండు పాయింట్ ఐదు రెట్లు అధికంగా కండరాలు ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ఏనుగు శరీర భారీతనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రకృతిలో కొన్ని వాయువులు వాతావరణం ఒక పొరలో ఉపయోగకారిగా మరొక పొరలో అపాయకారిగా పనిచేస్తాయి అలాంటి వాయువే ఓజోన్ ఆక్సిజన్ మరో రూపమే ఓజోన్ భూ వాతావరణంను భూమి నుండి పైకి వరుసగా ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ అయనోస్పియర్ అని విభజిస్తారు వీటిలో భూమిపై నుండి పదిహేను నుండి యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గల స్ట్రాటోస్పియర్లో ఈ ఓజోన్ విస్తరించి ఉండి సూర్యుని నుండి వచ్చే అతి నీల లోహిత కిరణాల నుండి భూమిని భూమిపై గల జీవులను రక్షిస్తుంది స్ట్రాటోస్పియర్లో ఓజోన్ గాఢత తగ్గిపోతే అతి నీల లోహిత కిరణాలు నేరుగా భూమిపై పడి అనేక సమస్యలు వస్తాయి అయితే అదే ఓజోన్ భూమిని ఆవరించిన మొదటి పొర అంటే ట్రోపోస్పియర్లో అధికమైతే బ్రాంకైటిస్ ఉబ్బసం ఎంఫిసెమా వంటి వ్యాధులు మరింత తీవ్రతరం అవుతాయి ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని శాశ్వతంగా దెబ్బతీసి మరణాలకు కూడా కారణం అవుతుంది బొద్దింకలు వాటి తల తీసేసిన కొన్ని వారాలు బ్రతకగలుగుతాయి దీనికి కారణం తెలుసా ఫ్రెండ్స్ బొద్దింకలు స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ వికేంద్రీకృత శ్వాసకోశ వ్యవస్థ వికేంద్రీకృత నాడీ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి బొద్దింక నాడీ వ్యవస్థ కార్యకలాపాలన్నీ వాటి శరీరమంతా ఉన్న నాడీ సందుల ద్వారా జరుగుతాయి అంతేకాక బొద్దింక ముక్కు నోటి ద్వారా ఊపిరి తీసుకోదు వాటి శరీర పార్శ్వభాగంలో గల స్పైరకిల్స్ అనే శ్వాస రంధ్రాల ద్వారా శరీరానికి కావలసిన ఆక్సిజన్ను పొందుతూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను బయటకు వదిలివేస్తుంది దీనితో పాటు శరీరంలో శక్తి కొవ్వు రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది నోరు లేకపోవటం వలన ఆకలి దాహం వేసి కొన్ని వారాల్లో చనిపోతుంది కానీ తల తీసేయడం వల్ల మాత్రం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఒక సాధారణ చిలుక ఏమి చేయగలదు శిక్షణనిస్తే కొన్ని పదాలు వాక్యాలను చెప్పగలదని మనం అనుకుంటాం కానీ భాష అవగాహన శబ్దాలను అనుకరించటం మరియు వాటిని పునరావృత్తం చేయటం వంటివి ఒక చిలుక చేస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అలాంటి అద్భుత చిలుక గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇరిన్ పెప్పర్బర్గ్ అనే జంతు మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్త ముప్పై సంవత్సరాల శిక్షణ ప్రయోగాల ద్వారా సాధించిన అద్భుత ప్రాణియే ఈ ఆఫ్రికన్ బూడిద రంగు అలెక్స చిలుక ఈ చిలుకకు ఆమె అనేక అంశాలలో శిక్షణనిచ్చారు వందకు పైగా పదాలను నేర్పారు రంగు స్థలం ఆకారంతో సంబంధం లేకుండా రెండు వస్తువుల మధ్య చిన్న చిన్న పోలికలు భేదాలు గుర్తించింది ఇతర గుంపు చిలుకలకు శిక్షణ కూడా ఇవ్వగలిగింది ఒకవేళ అవి తప్పుగా పలికితే అలా కాదు ఇలా అని సూచన చేసేది ఆశ్చర్యం కోపం వంటి భావాలను వ్యక్తపరిచేది సున్నా యొక్క భావనను కూడా అవగాహన చేసుకుందని పెప్పర్బర్గ్ ప్రకటించారు చనిపోయే నాటికి ఏడవ ఎక్కం వరకు నేర్చుకుంది మే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో పొదగబడినటువంటి ఈ అలెక్స్ చిలుక ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాల వయసులో సెప్టెంబర్ ఆరు రెండు వేల ఏడున మరణించింది యూ బీ గుడ్ ఐ లవ్ యూ సి యూ టుమారో అనే మాటలే అలెక్స్ పలికిన చివరి మాటలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సలహాలు సూచనలు ఆస్క్ ఎస్కేబిఆర్ టీవీకి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ